Shyam. So I'm Shyam Saraf, and today we are taking up this topic, which is percentage and percentage related. Um, some passage-based questions. Can I share? Um, the you know few students uh, who wanted me to solve some percentage-based passage-related questions, especially from the previous years' uh, passages. राइट right? तो मैंने प्रीवियस ईयर क्लैट में जो एक दो पैसेजेस आए हुए हैं जो परसेंटेज ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे मैंने वहां से ही पिकअप किया है सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि क्लैट में पहले जो पैसेजेस आए हैं वो किस तरह के थे क्या वो उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था और अगेन जो पुराने पेपर्स हैं इनसे आइडिया लग जाता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है लेकिन येस यू शुड बी फोकसिंग ऑन यू नो एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा के लेवल कम करके इधर वेस्ट बिकॉज जब यू नो न्यू क्लैट दे रहे हो एज एन न्यू एज एन अगले साल का इस साल का राइट right? तो स्लाइड चेंजेस हो सकते हैं जब भी आप एक एग्जाम देते हो तो सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पुराने चीजों को एज इट इज फॉलो करोगे वो भी इसलिए आप थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा सकते हो थोड़ा कभी कभी कम भी हो सकता है कभी थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न भी हो सकते हैं उसके अंदर So, uh, वाले जो क्वेश्चन होते हैं मोर ऑफ काफी सिंपल ही रहते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट uh, नहीं होंगे आपको सिर्फ इंटरप्रेट वेल करना है आपको देखना है कि क्वेश्चन को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं क्या कैलकुलेशन है कैलकुलेशन बहुत वाइटल है यहाँ पे सो कैलकुलेशन इज समिंग जिसपे आपको फोकस करना जरूरी है राइट तो हम uh, एक पैसेज देखते हैं विच इज परसेंटेज बेस्ड इंडीड हम एक से दो पैसेजेस देख लेंगे गाइज आज and we'll see how to approach them approach is something that is really important so um and jaise ki maine pehle bola hai ki bahut important cheez hai kya hai ki aap calculations pe focus karo percentage mein uh, reading passage read kiya read karke apne jo bhi data hai us data ko figure out kiya right एंड जो थर्ड थिंग हो जाता है वो कैलकुलेशन होते हैं सो इस पर ही आपको फोकस करना है कि डेटा को रीड करो फिगर आउट डेटा वट काइंड ऑफ डेटा इज गिवेन क्या इन्फॉर्मेशन गिवेन है उसको कैसे हैंडल करना है एंड फाइनली फाइनली बेसिकली इट इज कैलकुलेशन स्टॉफ दैट हैज टू है तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन हालांकि ये क्वेश्चन जब क्लैट में आया था दे वम यू नो स्लाइट एर एक्चुअली तो उसको इम्प्रोवाइज करके एक द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम maybe some numbers and other things have been just changed so that the correct you know question may error error free ho jaye aur kuch nahi that's the entire idea to keep the question error free so uh, agar aap is question mein dekho kya kya information given hai is particular question ke answers covid 19 pandemic turned into life turn life upside down for many families across the world mr abhishek was working as a sales executive for famous marketing company due to covid 19 pandemic lockdown restrictions uh mr abhishek was not able to achieve his monthly targets which resulted in reduction of his salary so far he spent his uh, income lavishly without any planning and prior calculations however the prevailing situation compelled him to plan his expenditure with just his life to the present income therefore he analyzed his spendings of the last year 2019 so that he can plan his present year 2020 on the spendings right so 2019 ko usne analyze kiya and kya mila सो बेसिकली यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन है विच इज नॉट रियली वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन एज ऑफ नाउ राइट डजन लुक एंड हम अगर आगे आगे भी देखेंगे तो इट इज नॉट दैट हेल्पफुल अब जो पॉइंट आने वाले हैं ये हेल्पफुल होने वाला है टू आंसर द क्वेश्चन राइट सो अब क्या बोला थ्रू हिज ब्रीफ एनालिसिस ही फाउंड दैट इन दर टू थाउजेंड नाइनटीन ही स्पेंड ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ इज इनकम ऑन फूड सो आप क्या कर सकते हो यू कैन जस्ट पुट इट अप लाइक फूड पे कितना परसेंट खर्च किया ट्वेंटी टू परसेंट इनकम का ट्वेंटी टू जितना भी इनकम था वन लाख रुपीज इनकम है ट्वेंटी टू परसेंट ट्वेंटी थाउजेंड हिल बी स्पेंडिंग ऑन फूड इज इट ओके थर्टीन परसेंट ऑन हाउसिंग सो यू कैन जस्ट पुट दिस इन्फॉर्मेशन हाउसिंग पे थर्टीन परसेंट राइट एंड ट्वेल्व परसेंट ऑन चाइल्ड एडुकेशन चाइल्ड एडुकेशन इज ट्वेल्व परसेंट राइट उसके अलावा गई अगर हम देखें क्या इन्फॉर्मेशन और है ट्रांसपोर्ट For transport, he spent ten percent. So transport, के लिए दस percent है. Fine and clothing of his family ten percent. So clothing दस percent है. And uh, it says in the meanwhile, Mr. Bishop also says fifteen percent of his income on 
ही सेव फिफ्टीन परसेंट इनकम तो सेविंग्स बेसिकली कितना आ गया फिफ्टीन परसेंट एंड रिमेनिंग एटीन परसेंट एटीन परसेंट ही स्पेंड ऑन अदर स्पेंडिंग सो अदर चीजों पे जो खर्च हुआ है वो अठारह परसेंट है सो so, ये आपका टेबलर आप बेसिकली एक डेटा अपने एक फॉर्मेट में रख लिया सो दैट इट बिकम्स इजी कि आपको बार बार पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है आपके पास पूरा ये डेटा है राइट सो दैट्स वॉट यू कैन डू सो अब क्योंकि ये इनकम का ही ब्रेकअप है सो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक वेदर ये हंड्रेड परसेंट के बराबर हो रहा है कि नहीं इज इन डेट सो फी आर ऑफ दिस गाइस दिस इज अ ट्वेंटी फाइव एंड फिफ्टीन इज अ फोर्टी दिस इज ऑल्सो ट्वेंटी टू एंड एटीन फोर्टी दैट बिकम्स एटी एंड ट्वेंटी बिकम्स अ हंड्रेड सो हंड्रेड परसेंट जो एक्चुअल एग्जाम में आया था वो हंड्रेड परसेंट एक्सीड कर गया था इसलिए मैंने इसको करेक्ट करके डेटा को मैंने हंड्रेड परसेंट पे लेकर आ गया हूँ ठीक है सो दैट विल रियली बी हेल्पफुल आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि डेटा एक बार हंड्रेड परसेंट पे यू नो दैट टोटल एक्सपेंड जितना एक्सपेंड आपका जितना सैलरी है आप उतना ही खर्च करोगे या उसी में से सेविंग करोगे सो नाउ इफ द टोटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन वन लैक फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वॉट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड तो स्पूड फूड पे कितना खर्च किया है ट्वेंटी टू परसेंट सो वी हैव टू एक्चुअली फिगर आउट ट्वेंटी टू परसेंट क्योंकि इनकम ये ये जो ट्वेंटी टू परसेंट है फूड पे किसका है इनकम का खर्चा है सो ट्वेंटी टू परसेंट किसका वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड इज इट ओके सो वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड जो है यही वैल्यू है जो आपको फिगर आउट करना है सो यू कैन जस्ट से ट्वेंटी टू बाई हंड्रेड इन टू वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एंड यू नो यू कैन जस्ट कैलकुलेट दिस एज थर्टी फोर थाउजेंड थ्री ट्वेंटी या फिर आप ऐसा देख सकते हो ट्वेंटी परसेंट टेन परसेंट कितना है फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सो ट्वेंटी परसेंट कितना होगा डबल ऑफ दैट थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड सो टू परसेंट हो जाएगा थ्री वन टू जीरो एड कर दो थ्री फोर थ्री टू जीरो सो दी आंसर इज सी दैट्स हाउ यू कैन डू दी कैलकुलेशन मेंटली ऑल्सो राइट सो कैलकुलेशन आपको अवॉइड करना है मतलब सिंप्लीफाई uh, करना है दैट्स वॉट यू हैव टू ट्राई एंड डू सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू अप्रोच सच अ क्वेश्चन गई सेवरी वन राइट लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है सो डेटा आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या डेटा गिवन है कैसे इसको इंफॉर्मेशन राइट सो अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है इफ द टोटल इनकम वॉज वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड हाउ मच मनी वॉज पेन ऑन क्लोदिंग एंड हाउसिंग सो अगर आप देखो क्लोदिंग में डेटा कितना है वॉट इज द डेटा फॉर क्लोदिंग सो फिर मेम्बर फॉर क्लोदिंग it is 10% right so that's that's become that is how it becomes in, important no if i have the data this way clothing we can say it is 10% isn't it and for housing if you look at this you know it is 13% right so hum kya keh sakte hain yahan pe clothing 10% housing 13% right सो क्लोदिंग इज टेन परसेंट हाउसिंग इज थर्टीन परसेंट ना सम पीपल क्या करेंगे वो क्लोदिंग का अलग कैलकुलेशन करेंगे टेन परसेंट ऑफ वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड थर्टीन परसेंट ऑफ वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड राइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप दोनों ही वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड का फाइन आउट करो सो यू कैन जस्ट सिंपली आर इन से ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड दैट्स एक्जैक्टली वॉट वी हैव टू फिगर आउट इज इट ओके आई होप ऑल फिगरिंग एट गाइज ठीक है सो Twenty three percent of one lakh fifty six thousand. Hum obviously we can calculate twenty three by hundred into one five six triple zero, isn't it? Which will be thirty five thousand eight eighty. Thirty five thousand eight eighty. Now, but again, again, आप देखो इस क्वेश्चन में हमने twenty two percent का figure out कर लिया था वालों three five three two zero, isn't it? We figured that out. Three five three two zero, right? थे क्लोजर ऑप्शन बेसिकली राइट चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस जस्ट मिनट 
So if I look at the third question, what does it talk about, guys? What is the ratio of total amount of money spent on housing to that spent on education? So housing pe kitna kharch hua hai, education pe kitna kharch hua hai, that's exactly what we require. So ab yahan dekho, uh, housing pe kitna kharch hai. What is the uh, expenses on housing? So housing pe uh, jo data tha, wo 13% tha. So you spend 13% of the total money, of the income, basically on housing. Is it okay? And what is the income that he spent on education? So children's education pe kitna kharch kiya gaya hai? 12%. So it is 12% of the same income, isn't it? You don't have to figure out because the ratio, you, know, you don't have to figure out what is 13% of 156,000 or yeah, 12% of 156,000. Yeah, here we don't say income in this particular question. How do we solve it? Income is the same, hoga, isn't it? So we can simply cancel this out, guys. So answer is 13 is to 12. Is that okay? Is that clear, everyone? I hope all of you are getting it. Right? And Iske alawa, now, if we look at the next question that is there, agle question pe aate hai. So, fourth question. Fourth question kya kare? If the total income of the family for 2019 was 1,56,000. So, 1,56,000 hi total income diya wa, saare hi questions ke lagwa, lagwa. What is the amount saved by the family? Savings kitna hai, that's what we need. The savings guys, if you remember, kitna tha? 15%, isn't it? So, I mean, basically 15% chahiye of 1,56,000. Isn't it? So, what is 15% for 1,56,000? That's exactly what you have to figure out. 23,400. Yeah, we can do 10% figure out kar sakte iska, which is 1560. Right? And... Uh, Basically, uh, 15,600 because it's 1,56,000. Hai. So, uh, 15,600, right? And half, 5% is 7,800. Add kar do isko. So, 23,400. That's exactly what we get. Right? So, I hope all of you got this. Right? With the calculations and everything. The last question. So, if you overall, this question was very, very simple because we can easily solve it. It was a very difficult type of question. Right. And the last question, if you look at what was it about, guys? It says that if total income uh, during 2009 was 1,56,000, the amount spent on other spendings and clothing. So, other spending plus clothing. How much money has been spent? So, other spending pay at Hara percent, right? Clothing tagger they go thus percent, so total melakar get at Thais percent. Is ka one like fifty six thousand ka. Now, ab is ko fine matkar what is one like fifty six thousand. You don't need to calculate because ab kusif compared karna ki kharch kisses zyada hai ya kisse kam hai, right? So it says it was higher than, matab kisses zyada hai. So ye chupi calculation over will be one like fifty six thousand ka hi over. So, you don't calculate karne ki hai, right? So, you can calculate food and transport. So, food is 22. Food pe guys, 22 hai, hai na? Transport is 10. Um, so, that is 32. So, 28% is not greater than 32% of the same number, right? So, this answer is not possible. Food and housing. So, food is 22. Right? Housing is 22. If you look at housing, um, it was. 13%, right? So 22 and 13 makes up a 35, which is also not correct. Housing and child education. So housing is 13, child education is 12, and that makes up 25. So 28% jo kharch hai, other spending and clothing, pe, obviously wo 25% se zyada hai. Therefore the answer is C. Right? So the correct answer is C. Ab housing and saving, bhi check lo, it is greater. Saving pe 15 hai, and housing pe, uh, it is 13. So that is 28. So 28 matlab equal ho jayenge yaha pe. Indho note ka data equal ho jayega. Uh, Hameh greater chahi to. Greater sif C mein aara hai. C se hi greater hai other spending and clothing. So I hope all of you got this. So it was particularly an easy case. Clat mein aaya hua hai ye case, right? And uh, baut easily aap isko solve kar sakte the. Uh, just that, mainne thoda sa isko error free kar diya to aur easy ho gaya because 
अगर एरर फ्री नहीं है तो कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते थे बिल्कुल चलो सो विल नाउ टेक अप अनदर केस गाइस विल अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन एज वेल वो भी क्लैट सेम ईयर में ही पूछा गया था सो विल अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच इट सो दर आइडिया इज की गाइज जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो इन श्योर आप वराइटी ऑफ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो लॉट ऑफ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ठीक है एंड डू द वन लाइन एज वेल क्योंकि वहां से आपके कंसेप्ट थोड़े से अच्छे हो जाते हैं एंड ग्रेजुअली मूव ऑन टू दी पैसेज और ऑल्सो सोल्व नॉट ओनली पैसेजेस सोल्व एज वेल एज ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देर क्योंकि नेवर नो क्लाट में किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ग्राफ बेस्ड भी आ सकता है सो इंश्योर दैट आप सारे वराइटी ऑफ क्वेश्चन सोल्व करते हो बी इट वन लाइनर्स राइट या बी इट पैसेजेस या बी इट ग्राफ्स सो ग्राफ्स में भी आप अलग अलग ग्राफ ले लो कम से कम बेसिक टाइप ऑफ ग्राफ्स बार ग्राफ के जो भी फॉर्मेट्स है सिंपल बार ग्राफ स्टैक बार ग्राफ राइट एंड लाइन ग्राफ सिंगल लाइन सिंगल सिंगल वाले डबल वाले एंड सो ऑन राइट एंड ऑल्सो पाई चार्ट भी बिल्कुल सॉल्व करो सिंगल पाई चार्ट डबल पाई चार्ट एंड ऑल राइट सो दैट इज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट गाइज कि आप यू नो क्वेश्चंस जितने ज्यादा सॉल्व करोगे क्लैरिटी उतना मिलेगा स्पीड उतना बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ता है स्पीड ऑटोमेटिकली वैसे वैसे बढ़ता है कैलकुलेशंस पे जितना फोकस करोगे कैलकुलेशंस भी अच्छे होते जाएंगे सो दैट्स व्हाट वी सॉ इन द प्रीवियस केस उसमें कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था वंस यू अंडरस्टैंड पैसेज पैसेज वॉज यू नो वेरी सिंपल पैसेज वॉज वेरी सिंपल और उस पैसेज में हमें सिर्फ कैलकुलेशन सही करने थे उसके अलावा और कुछ भी नहीं था एंड बिल्कुल टाइम के अंदर हम उसको सॉल्व भी कर सकते थे विदाउट मच एफर्ट इट कुड बिन सॉल्व राइट सो इंश्योर करो कि आप पैसेजेस पे ध्यान दे रहे हो बट बाकी टाइप ऑफ जो क्वेश्चन टाइप्स हैं उस पर भी आप सॉल्व कर रहे हो सो दैट आपके कंसेप्ट अच्छे रहे राइट right? एंड आप कैलकुलेशन पे खास तौर पर ध्यान दे रहे हो राइट ऑन अ डेली बेसिस यूनिट टू प्रैक्टिस कैलकुलेशन सो वी लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर गाइज सो दिस इज द वन इसको लेट्स try and read and understand pehle kya information is mein so it says there is a state government which wants to bring more development trade therefore government has proposed to launch various welfare programs right so before bringing up any welfare program the state government intended to understand the percentage population of the state by age group so that government could plan the welfare societies programs or programs accordingly The state government found that states thirty percent of the population were children between the age group zero to fifteen. So basically, if you look at this data, for uh, the state government wants to do something, wants to do some development in the state, and so on. But for that, what is the first thing they want to do? They want to figure out how much the state population belongs to which age group, belongs to, right? So जीरो टू फिफ्टीन ईयर्स का जो एज ग्रुप है जीरो टू फिफ्टीन ईयर्स का जो एज ग्रुप है इसमें थर्टी परसेंट ऑफ दॉपुलेशन है राइट इसमें थर्टी परसेंट ऑफ दॉपुलेशन और थर्टी परसेंट चिल्ड्रेन राइट इट ना थर्टी परसेंट ऑफ दिल्ड्रेन बिटवीन द एज ग्रुप जीरो टू फिफ्टीन नेक्स्ट क्या बोल रहा है नेक्स्ट टू द चाइल्ड पॉपुलेशन इट इज इन द एज ग्रुप सिक्सटीन टू ट्वेंटी फाइव Right, and that is how much? Seventeen point seven five percent. So the next age group, if you look, it is twenty six to thirty five. Twenty six to thirty five, and it's me seventeen point two five percent of the population. Right. Agla group, which one is? Thirty six to forty five. Right. So thirty six to forty five, it's me the fourteen point five percent. population है of the total and the population who are between the age group forty six to fifty five forty six to fifty five is fourteen point two five and the early population of the state that is elderly sorry elderly population of the state is fifty six to sixty five which is how much five point one two percent right so and इसके ऊपर गए sixty six above So 66 plus में अगर हम देखें 1.13, so basically what really happens is इन सब को add करो you get a hundred percent obviously right, 
एंड uh, हमें हमें यहाँ पे ये चेकआउट कर लेना है तो ये क्वेश्चन भी अगर देखो पुराने क्वेश्चन के फॉर्मेट जैसा ही है एक तरह से कितना स्पेंडिंग होता है यहाँ पे एज ग्रुप में इतने इतने परसेंट लोग हैं दैट्स दैट्स क्वेश्चन क्वेश्चन राइट अब पहला अगर आप देखो यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज विच एज ग्रुप अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द स्टेट कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन है अब मैक्सिम लोग क्या करते हैं वो बोलते हैं है? है? और थर्टी सिक्स से फोर्टी फाइव कितना है फोर्टीन पॉइंट फाइव एंड इससे आप कंक्लूड कर लेते हो कि आंसर ये है विच इज रॉन्ग विच इज एब्सोलूटली रॉन्ग बिकॉज देर इज अ फोर्थ ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि नन ऑफ दी अब इनमें से कोई भी नहीं है जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है सो नन ऑफ दी अब से क्या हो रहा है कि यू आर एक्चुअली सपोज टू लुक एट दी अदर एज ग्रुप एज वेल है तो जब तक आप बाकी के एज ग्रुप को नहीं देखोगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन है कहां पे वो एक प्रॉब्लम है सो वी हैव टू लुक एट दी अदर एज ग्रुप दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट बाकी के एज ग्रुप्स को देख करके फिगर आउट कर लेना कि कहीं और ऐसे एज ग्रुप्स तो नहीं है जो 17.75 से ज्यादा है अगर है तो आंसर वो हो जाना चाहिए ठीक है सो अगर हम बाकी के एज ग्रुप्स को देखें अपार्ट फ्रॉम दिस तो हमें देख रहे जीरो टू फिफ्टीन का जो एज ग्रुप है That is making 30% of the the population, right? The maximum population maximum जो है वो 16 से 25 में नहीं है पॉपुलेशन का बात हो रहा है अब पॉपुलेशन के अंदर तो चिल्ड्रेन भी आएंगे isn't it? ऐसा तो है नहीं कि चिल्ड्रेन को हम पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे वी आर इंक्लूडिंग दैम राइट या तो क्वेश्चन ऐसा मैंशन होता कि एज ग्रुप में मैक्सिमम uh, पॉपुलेशन चाहिए अब पार्ट फ्रॉम चिल्ड्रेन पॉपुलेशन चिल्ड्रेन का पॉपुलेशन है इंक्लूड करना है तो ऑब्वियसली आंसर टू एन ए so this is where most student get uh, confused ki answer a nahi hai because we have an option called as none of the above none of the above mein we have to look at the other age groups also baki ke age group mein agar hum dekhe maximum kahan pe hai 30% hai so the answer becomes none of the above in mein se koi right ha agar question ye hota ki which age group apart from children right uh, counts for the maximum population in the state then obviously it would have been 17.75 16 se 25 wala एज ग्रुप में सबसे ज्यादा है चिल्ड्रेन को इंक्लूड नहीं करना है हम चिल्ड्रेन को कंसीडर नहीं कर रहे थे इस क्वेश्चन के लिए पर बट यहाँ पे कंसीडर किया गया है राइट right? ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है कि नहीं करना सो so बेसिकली किया गया है सो so आपको ओवरऑल देख करके मेंशन करके आंसर कर दे इज दैट ओके इज दैट क्लियर आई होप ऑल इफ यू गॉट दैट राइट फाइन बाकी ऑल्सो डिपेंड यू नो अगर चौथा ऑप्शन मान लो नन ऑफ दी अब नहीं होकर के कुछ और होता You might have this concern. ये अगर none of the above नहीं होके, let's say it have been forty six से thirty fifty five. अब क्या होगा? Then obviously we'll mark it as A because तब अब A B C D में best option कौन सा है? तब उसको mark करते हैं. ठीक है? But क्योंकि none of the above है, इसका मतलब हम बाकी age groups को cater कर सकते हैं. तो वहाँ पे उस बाकी age group में zero to fifteen का group भी आएगा. Zero to fifteen भी group आ भी आ रहा है. इसका मतलब आप कैलकुलेशन कैसे कर दो इम्पोर्टेंट कितना टाइम आप कैलकुलेशंस को दे रहे हो सो अगर हम चाह रहे हैं क्वेश्चन यू नो कैलकुलेशंस अवॉइड करने के लिए हमें घर पे भी प्रैक्टिस करना चाहिए नॉट ओनली इन क्लासेस सो आप काफी बार ऐसा होता है कि आप यूट्यूब uh, पे सेशन देख लेते हो इतने सेशंस अवेलेबल हैं इतने लोगों के सेशन अवेलेबल हैं सबके ही सब अच्छे टीचर्स हैं राइट right? एंड uh, आपको सबके सेशन पसंद आ जाते हैं राइट सो वॉट यू डू इज आप सिर्फ सेशंस को ही देख करके सीखना चाहते हो बट एक्चुअल लर्निंग विल हैपन वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग बाय योर सेल्फ सो दैट इज इम्पोर्टेंट दैट आप खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व करोगे वो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा राइट टेक आइडियाज मेक श्योर यू आर विजिटिंग कंसेप्ट कंसेप्ट सीखो ये सब चीज करो बट इम्पोर्टेंट है खुद से सॉल्व करो दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट नाउ 
let's look at this question guys it says if there are 20 million people in the age group 56 is 65 56 is 65 wale age group mein 20 million people hai so 56 is 65 jo hai wo kitna population hai dekho 5.12 percent to hum bol rahe hain 5.12 percent of the total population is 20 million it is 20 million right so what is the difference between the people in the age group 16 say 25 the 16 say 25 age group mein kitne log hai guys 17.75 Right, of the total population and 46 to 55 make it then if you look at 46 to 55 it is 14.25 percent of the total right so it is it okay that's exactly what it is talking about now what people do is is my again many people are going to possibility that you know, you have a variety of calculation things. Yeah, to up longer way of calculation karoke. Yeah, is cop identify karke easily figure out the level calculation. Okay. So, pahala cheese agar ab dekho. What most people do is, wo kya karte? Total population figure out karte. Okay. So, total population ke liye kya bolenge? Ye t kaise nega lenge? 20. By 5.12 into 100. Is it okay? So that is nothing but because percentage, right? By 100. So yeah, 100 is there. 5.12. So 2000 by 5.12 approximately 390. Yes, pass. Okay. So your total population is 390. Yes, pass. Now, what did you do? You have taken 7.75 percent. You have taken 17.75 percent. Which is 390. फिर क्या करते हैं 4.14.25 परसेंट निकाल लेते हैं इसका एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दिस अगर इतना करोगे तो ऑब्वियसली आपको टाइम कम पड़ेगा ऐसा नहीं कि गलत कर रहे हो तो फिगरिंग इट आउट 17.75 परसेंट ऑफ 390 राइट 14.25 परसेंट ऑफ 390 टाइम कम पड़ेगा ऑब्वियसली टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट एट लीस्ट थ्री कैलकुलेशंस करो कुछ लोग बोलेंगे सर ये भी 390 का है ये भी 390 का डिफरेंस यही ले लेते हैं है ना थ्री पॉइंट फाइव परसेंट थ्री नाइनटी का ओबीसी डेट कैन आल्सो बी डन बट क्या हम इससे भी चीजों को शॉर्ट कर सकते हैं डेट्स रियली इम्पोर्टेंट कैन वी शॉर्ट इन थिंग्स यहाँ पे ठीक सो लेट्स अंडरस्टैंड सो इट वाज गिवन फाइव पॉइंट वन टू परसेंट ऑफ़ दी टोटल कितना था ट्वेंटी मिलियन हमें इ Sorry, 17.75 percent, isn't it? Because we're looking at an age group of 56 to 65, isn't it? We're looking at an age group of 56 to 65. Uh, this is the age group of 56 to 65. 46 to 55, right? So if I look at 46 to 55, it is 14.25 percent. And if I look at 16 से 25 ये 17.75 percent. इन दोनों के बीच का जो gap है, difference है, वो कितना है? 3.5 percent. तो हमें find क्या करना है? 5.12 percent of t is 20. So 3.5 percent of t हमें चाहिए. Unit method apply कर सकते हैं, बिल्कुल. तो ये सोचो, 5.12 percent 20 million. So 3.1, 3.5 percent क्या होगा? 20 by 5.12 into 3.5 isn't it now this calculation is easy i hope you are getting that right this calculation becomes much much easier right so 20 20 by 5.12 approximately 4 if we say or you can see it 70 by 5.12 right now 14 says what should come to the answer so 13.6 is a better choice, right? So that's exactly how we can be. I hope you're getting it. So this is a small calculation. We are in 3-4 calculations. We are immediately able to solve it, right?
सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस नाउ गाइस एंड देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था सो so, यहां पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देखो इट सेस आउट ऑफ एवरी 5600 परसेंट व्हाट इज द नंबर ऑफ परसेंट बिलो 26 इयर्स ऑफ एज सो बेसिकली ये अजम्पशन है कि हर 5600 एवरी 5600 पीपल यू नो या थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम राइट तभी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो इसंट इट सो अब 5600 परसेंट्स में व्हाट इज द नंबर ऑफ परसेंट्स बिलो द एज ऑफ 26 व्हाट पीपल डू एज एन एरर बिलो द एज ऑफ 26 में वो क्या करते हैं 16 से 25 देख लेते हैं और बोलते हैं 17.75% बट ये जो 17.75% है दे आर ओनली ऑफ द एज व्हाट 16 टू 25 हमें क्या चाहिए हमें चाहिए बिलो द एज ऑफ 26 मतलब इससे कम वाले एज को भी तो इंक्लूड करना है इजंट इट 16 से 25 में इंक्लूड किया 0 टू 15 भी इंक्लूड करेंगे व्हिच इज 30% सो ओवरऑल कितना हो जाएगा गाइस 47.75% मतलब ये जो 5600 पीपल है उसमें से 47.75% जो है वो बिलो 26 इयर्स ऑफ एज है द बिलो 26 इयर्स ऑफ एज सो हमें क्या करना चाहिए 47.75% ऑफ 5600 So one idea is you can do this calculation forty seven point seven five into fifty six, which is actually a little uh, calculative, guys. Right? If you multiply or whatever, you get it as twenty six seventy four. But what can we do? What we could have done? If options are twenty five seventy nineteen twenty six seventy four fifty six hundred, right? This is close enough to fifty percent. Slightly lower हम 48 percent के आसपास देख सकते हैं, right? तो इसका जो 50 percent होगा वो 2800 होगा, 50 percent जो होगा, right? अब इसका जो 10 percent है, I'm I'm only getting close to 48 percent. 48 is close enough to 47.75 percent. इसका जो 10 percent है वो 56 है, 20 percent क्या होगा? 10 percent है, sorry, 1 percent, 56 है, right? 2 percent कितना होगा? Double of that, 112. आप माइनस कर दो 50 परसेंट में से दो परसेंट अगर आप माइनस कर दोगे व्हाट विल बी लेफ्ट 48 परसेंट इज इन डेट तो 48 परसेंट कितना हो गया 2688 है ना सो 48 परसेंट इस 2688 तो 47.75 परसेंट स्लाइटली कम होगा 2674 दैट्स द बेस्ट आंसर आई होप ऑल ऑफ यू गोट दैट गाइस क्लियर है ये पॉइंट so that's exactly how you could have done this particular question also aisa nahi hai ki mushkil tha again ab dekho sirf calculations hai ek bar apne data samajh mein aa gaya it is all calculations there right so calculations will play vital role and jab uh, examination you know uh, aisa rehta hai ki pressure zyada rehta hai jab to aap usme galtiyan kafi kar lete ho so isliye practice karo itna ki ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी आप यू नो उसको हैंडल कर सको दैट्स रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ द फोर्थ वन गाइज इट से आर फोर हंड्रेड मिलियन पीपल बिलो थर्टी सिक्स ईयर्स बिलो थर्टी सिक्स ईयर्स नाउ सो अगर हमें इंफॉर्मेशन पता है जीरो टू फिफ्टीन तीस था अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 16 से 25, 17.75 था ये दोनों ऐड किया था तो 47.75 आया था दिस वॉज बिलो 26 सिक्स ईयर्स अभी हमने बोला बिलो 36, तो 36 के लिए 17.25 और चाहिए है ना वी नीड टू एड दिन पॉइंट टू फाइव राइट सो 7.75, पॉइंट सेवन फाइव सेवन पॉइंट टू फाइव बिकम्स फिफ्टीन और ये हो रहा है फिफ्टी सो so, 15 or 50, 65 हो जाएगा। so this is actually 65 percent. so below below 36 years कितने लोग हैं? 65 percent लोग हैं। right? I hope you got this. 65 percent people are below 36 years of age. right? हमें क्या चाहिए? How many million people are in the age group 56 से 65? so that is 5.12 percent. So, अब इन्फॉर्मेशन भी क्या दिया भाई 
अगेन यहाँ पे 65 परसेंट लोग जो टोटल के 65 परसेंट है टोटल के जो 65 परसेंट है वो एक्चुअली बन रहे हैं 400 हंड्रेड मिलियन हमें चाहिए 5.12 पॉइंट वन टू तो अगर आपको कुछ याद है कुछ ही आ, समय पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था सिमिलर टाइप था वो इज एंड सिक्सटी फाइव परसेंट यू नो दिस परसेंट इज दिस मच तो फाइव पॉइंट वन टू परसेंट कितना होगा एंड सो ऑन फाइव पॉइंट वन पॉइंट टू परसेंट इज दिस इट वाज लाइक फाइव पॉइंट वन टू परसेंट इज दिस मच सो थ्री पॉइंट फाइव परसेंट कितना होगा एंड सो सो वी टू का लॉन्गर वे वी कैन टेक दिस हम यहाँ से टोटल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं एंड देन वहाँ से फाइव पॉइंट फिगर आउट कर सकते हैं राइट विच विल टेक अ लिटिल टाइम इज इंड द अदर वेज यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या सिक्सटी uh, हम इसको कैसे करेंगे फोर हंड्रेड बाई सिक्सटी फाइव इंटू फाइव पॉइंट वन टू दैट्स वॉट यू कैन कैलकुलेट इज इंड सो दिस कैलकुलेशन विल कम एज अराउंड अराउंड थर्टी सेवन पॉइंट फाइव बट इफ यू सेव टाइम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वी हैव टू गो क्लोज टू अप्रोक्सीमेट वैल्यूज और कुछ नहीं सो so, 65 इसको अगर हम 5 मान लें सो दिस इज गेटिंग एक्चुअली डिवाइडेड बाय 13 इज इंड इट सो ये भी 13 से डिवाइड होगा 13 5 इज अ 65 सो ये डिवाइडेड बाय 13 दिस आल्सो डिवाइड्स विद बाय 13 सो 400 बाय 13 इज इंड इट राइट नाउ व्हाट इज 100 बाय 13 7.7 के आसपास 7.69 में 7.7 राइट एंड 7.7 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो So which is approximately uh thirty point eight के आसपास. So अगर ये five percent होता तो answer thirty point eight होता, isn't it? Five percent का value होता है. Five point one two will be slightly ज़्यादा than this, slightly ज़्यादा. Thirty one point five better option. ठीक है. So I hope all of you got this point, guys. That's exactly how you could have looked at this particular question. Time बच जाएगा इसमें. वंस यू आर से एबल टू सेव टाइम वो ही टाइम हम कहीं दूसरे जगह अप्लाई कर सकते हैं राइट यूज कर सकते हैं किसी के राइट सो आई होप यू अंडरस्टूड दी अप्रोच ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे कैलकुलेशन को भी हैंडल कर सकते थे लेट्स मोन टू द नेक्स्ट एंड इस पैसेज का आखिरी क्वेश्चन आई होप ऑल इफ यू अंडरस्टूड दी पैसेज वेल समझ में आया इफ द डिफरेंस बिटवीन दी नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप फोर्टी सिक्स से फिफ्टी फाइव एंड 26 से 35 15 में, so 46 से 55 देख लो कितने हैं गाइस, 46 to 55, 14.12 परसेंट, sorry 14.25 परसेंट, and 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 26 से 35 का 17.25 परसेंट, नहीं, क्या बोल रहा है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 परसेंट of the total population, isn't it? राइट सो ये जो थ्री परसेंट ऑफ दोटल पॉपुलेशन है ये किसके बराबर है फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव मिलियन के बराबर हमें चाहिए इस बार तो क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल पॉपुलेशन क्या है डज नॉट टॉक अबाउट एनी अदर एज ग्रुप सो हमें टी का ही वैल्यू चाहिए एंड अगर आप देखो यहाँ पे ये जो फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव ये नंबर थ्री से डिविजिबल है राइट इट्स डिविजल बाई थ्री सो फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव बाई थ्री इंटू हंड्रेड दैट्स एक्जैक्टली वॉट यू कैन डू इन योर माइंड इजेंट इट So 5.25 into 100, which is 525. Right. So the correct answer is D. So this was a coffee sa simple sa question. The last one because of this, we directly, uh, you know, बहुत ज़्यादा calculation करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे. इसको आप बहुत आराम से handle कर सकते थे. But I really hope आपको guys दोनों passages समझ में आए. How you uh, were supposed to. Handle both the passages. How you are supposed to solve them? That was really important. That we have passages understand. Correct. Now, what mainly people face, you know, as a fear is that passages read not can read. So, guys, the whole class is very passage oriented. Right. So, you you know, when you read legal passages read, or English passages, or legal reasoning passages read, they are as they have. They're supposed to be a little more trickier than the maths passages, language ones. Like languages, maths ka passages, is thoda sa easy hota hai. So it is easy for you to cater to maths ka passages as such, right? Further and further, kya hai? Ki maths ke passage 
को आप अलग अलग पैसेज सॉल्व करोगे आपको दिखेगा बहुत सारा क्लैट लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप दिख सकते हैं राइट ऑल दो वी कैन ऑब्वियसली फ्रेम वेरी वराइटी ऑफ क्वेश्चन एन आर थिंग बट आपको सिमिलर टाइम आइडिया या थोड़ा सा एक जैसा लैंग्वेज लैंग्वेज उस टाइप का ओरिएंटेड थोड़ा चेंजेस हल्का फुल्का चेंजेस के साथ दिख जाएगा सो so, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो सो so दैट वो जो लैंग्वेज बैरियर आपको प्रॉब्लम कर रहा है लैंग्वेज का अगर बैरियर वो प्रॉब्लम कर रहा है या आप यू नो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी वजह से कुछ और वजह से आप आते हैं लैंग्वेज वो यू you नो know, आप उसको बीट कर सको एज वेल आप कैलकुलेशन पे फोकस करो बिकॉज कैलकुलेशन अगर आप टाइमली नहीं कर पाओगे तो यूल बी बेसिंग ऑन लॉट ऑफ टाइम इन दी क्वेश्चन इज इट ओके सो आई रियली होप गाइज दैट आप सब आओगे क्लास अटेंड करने के लिए आई वी आई कीप हैविंग सेशन ऑन दर अकेडमी प्लेटफॉर्म राइट सो You can attend the QT as well as the QA sessions along with me, guys. And I also take up uh, reasoning sessions also, so you can attend the reasoning sessions as well with me. So flat twenty three twenty four. Anyone who wants to subscribe can use this code sham zero zero seven, and you can join on an account. So we'll very soon catch up, guys. Um, you can what you can do is you can just come on the an academy platform. You can. search for quant classes by me and you can join it i hope you have uh, like the classes aapko samajh mein aa raha hai theek hai and we'll catch up guys everyone soon with another session thank you thank you so much this is something that we miss thank you everyone right